சுந்தரமாருடைய திருத்தாள்களை படித்து வணங்கி திருச்செந்தூர் இணை ஆணையர் அவர்களை திருச்செந்தூர் தேவஸ்தான உத்தியோகத்தர்களை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னை ஏற்பாடு செய்த லண்டன் யோகநாதன் தொழிலதிபர் அவர்களை சபையில் இருக்கின்ற அன்பர்களே லண்டன் வாழ் அன்பர்களே என்றும் நமக்கு மதிப்பு தருகின்ற கரூர் தொழிலதிபர் ஐயா அவர்களே பெரியவர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது பணை மண்பாடு வணக்கம் ஐந்தாவது நாளாக திருச்செந்தூர் முருகப்பெருமானுடைய சன்னிதானத்திலே முருகப்பெருமானுடைய பேரருளை பற்றி பேசுகின்ற வாய்ப்பு எனக்கு கிட்டியது இந்த வாய்ப்பினை தந்த முருகப்பெருமானுக்கு முதற்கண் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நேற்றைய தினம் கந்த புராணம் அரங்கேறிய வரலாற்றை சொன்னேன் இன்றைய தினம் ஈழ நாடும் முருக வழிபாடும் என்ற தலைப்பிலே பேசுமாறு கேட்டிருந்தார்கள் இலங்கை என்றும் இலங்காபுரி என்றும் ஈழ நாடு என்றும் சிவபூமி என்றும் பல நாமங்களால் அழைக்கப்படுகின்ற இந்த நாட்டுக்கு அருகிலே இருக்கின்ற கடலால் சூழப்பட்ட நாடு ஈழ திருநாடு ஈழ திருநாட்டிலே வாழுகின்றவர்கள் எல்லாம் தங்கள் தாய் நாடு என்று இந்தியாவை தான் தமிழ்நாட்டை தான் சொல்லுவார்கள் எங்கள் நாட்டை சேய் நாடு என்று சொல்லுவார்கள் எப்படி தமிழ்நாட்டிலே தமிழர்களுடைய பண்பாடு இருக்கின்றதோ பக்தி இருக்கின்றதோ வழிபாட்டு மரம் இருக்கின்றதோ கலைகள் எப்படி பேணப்படுகிறதோ சின்ன சிறிய ஈழ திருநாட்டிலும் தமிழர்கள் அந்த பண்பாட்டை காலங்காலமாக பேணுகிறார்கள் இங்கே இருக்கின்ற முருக வழிபாடு என்பது ஈழ திருநாட்டிலே தனித்துவமான ஒரு தெய்வீக வழிபாடாக போற்றப்படுகிறது இலங்கையிலே பழம் பெறும் முருக தலங்களாக கதிர்காமம் நல்லூர் கந்தசுவாமி கோயில் மாவட்டபுரம் கந்தசுவாமி கோயில் செல்வ சென்னதி உலக பெருமஞ்சம் இருக்கின்ற இடுவில் கந்தசுவாமி கோயில் என்று பல முருகன் கோயில்கள் உண்டு கிழக்கு இலங்கையிலே மண்டூர் கந்தசுவாமி கோயில் இந்த திருச்செந்தூரோடு தொடர்புபட்ட ஒரு கோயிலாக இன்று போற்றப்படுகிறது முருகனை நம்பி வாழுகின்ற பக்தர்கள் நிறைந்த ஈழ திருநாட்டிலே பண்டு தொட்டு தமிழ் வேந்தர்கள் ஆட்சி செய்த காலத்திலே முருக தலங்களை கட்டி வளர்த்தார்கள் மாமன்னர்கள் தமிழ் அரசர்கள் முருக வழிபாட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து ஈழ நாட்டிலே பல கோயில்கள் முருக வழிபாட்டு கோயில்களாக இருக்கின்றது தமிழ் வேந்தர்கள் அந்த கோயில்களை வளர்த்தார்கள் உலகமே இன்றைக்கு போற்றுகின்ற நல்லூர் கந்தசுவாமி கோயில் என்று நல்லூரில் இருக்கின்ற முருகன் கோயில் மூலஸ்தானத்திலே ஒரு சிறிய வேர்தான் இருக்கிறது எல்லா பக்கமும் கோபுரம் இருக்கிறது பல லட்சம் மக்கள் வழிபாடு செய்கின்ற நல்லூர் கந்தசுவாமி கோயிலே கருவறையிலே வேல் மட்டும்தான் இருக்கிறது வேலை கும்பிடுவதே எங்களுக்கு வேலை என்பது போல அந்த வேலை வணங்குகின்ற மக்கள் லட்சோப லட்ச மக்கள் இன்றைக்கு இருக்கிறார் இன்றைக்கு நீங்கள் நல்லூருக்கு போனால் ஆயிரக்கணக்கான அடியவர்கள் அங்கே விரதம் அனுட்டித்து நல்லூர் முருகப்பெருமான வீதி வலம் கொண்டு வந்து அந்த கோயில் வீதியிலே இழைப்பாரி முருகனை வணங்குவார்கள் ஈழ திருநாட்டிலே இந்த முருக வழிபாடு என்கின்ற அந்த பாரம்பரியத்துக்கு பெரிய அடையாளம் நல்லூர் கந்த சுவாமி ஆனால் இந்த கோயில் இப்ப இருக்கின்ற கோயில் இரண்டு நூற்றாண்டுக்கு உட்பட்ட கோயில் அதற்கு முன்பு இருந்த கோயில் தமிழ் வேந்தர்களினாலே கட்டி வளர்க்கப்பட்ட பெரிய கோயில் நாங்கள் செய்த தவ குறைவு காலத்து காலம் ஈழ திருநாடு சிறிய நாடாக இருந்தாலும் யுத்தம் மறிந்த நாடாக இருக்கிறது 
எத்தனையோ அந்நியர்கள் ஈழத் திருநாட்டை நோக்கி படையெடுத்து கொண்டே இருந்தார்கள் தமிழகத்து தமிழ் வேந்தர்கள் ஈழத் திருநாட்டுக்கு வந்து எத்தனையோ திருப்பணிகள் செய்திருக்கிறார்கள் நல்லூர்லே நல்லூர் கந்தசுவாமி கோயில் என்று தமிழ் மன்னர்களாலே கட்டி வளர்க்கப்பட்டு கடைசி தமிழரசன் என்று சொல்லப்படுகின்ற சங்கிலியன் வரை பாதுகாத்த பெருங்கோயில் நல்லூர் கந்தசுவாமி கோயில் இன்றைக்கு நீங்கள் தொலைக்காட்சிகளிலே இணையதளங்களிலே நல்லூர் கந்தசுவாமி கோயிலை பார்த்தால் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் காலம் தவறாத பூசை அங்கே இருக்கின்ற சிறப்புகள் இல்லையற்ற வேந்தர்கள் காலத்திலே தமிழ் வேந்தர்கள் காலத்திலே உச்சம் பெற்ற நல்லூர் கந்த சுவாமி கோயிலே கோடான கோடி சொத்துக்களோடு அந்த கோயில் இருந்தது எங்கேயோ இருந்து போத்துக்கேயர்கள் அந்த நாட்டை நோக்கி வந்தார்கள் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐந்தாம் ஆண்டு போத்துக்கேயர் கடலோரமாக ஒரு அழகான சிறிய நாடு இலங்கை தீவு இலங்கை தீவு முழுவதும் தமிழர்களுடைய செல்வாக்கும் தெய்வீகம் இருந்தது பஞ்ச ஈஸ்வர தெய்வங்கள் என்று கடல் எல்லைகளில் எல்லாம் பெரும் சிவன் கோவில்கள் இருந்தது வடக்கிலே நகுலேஸ்வரம் இன்றைக்கு சொல்லப்படுகின்ற கீரிமலை என்கின்ற சேத்திரத்திலே நகுலேஸ்வரம் மன்னாரிலே திருக்கேதீஸ்வரம் ஞான சம்பந்தராலும் சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகளாலும் பாடம் பெற்ற திருத்தலமாகிய திருக்கேதீஸ்வரம் திருக்கோணேஸ்வரம் கிழக்கிலே திருக்கோணேஸ்வரம் திருக்கோணாமலையிலே மாதுமை அம்பாள் சமேத கோணேஸ்வரர் கோணநாத பெருமான் சிவபெருமானுடைய கோயில் பெருங்கோயில் அதற்கப்புறம் அதே சிலாபம் கடல் எல்லையிலே முன்னேஸ்வரம் வடிவாம்பியை சமேத முன்னைநாத பெருமான் என்கின்ற பெரும் சிவன் கோவில் காலி கடல எல்லையிலே மௌனீஸ்வரர் சந்திர மௌனீஸ்வரர் கோவில் என்று இலங்கையினுடைய எல்லா எல்லைகளிலும் பெரும் சிவன் கோவில் இருந்தது தமிழ்நாட்டில இருந்து பல பேர் இந்த பஞ்ச ஈஸ்வர தலங்களுக்கு நேர்த்தி வைத்து நேர்த்தி வைத்து அந்த காலத்திலே பாஸ்போர்ட் கிடையாது எல்லா அடியவர்களும் இங்கே இருந்து அங்கே வருவார்கள் அங்கே இருக்கின்ற அடியவர்கள் இங்கே வருவார்கள் இது ஒரு காலம் எல்லாவற்றையும் அந்நியர்களுடைய வருகையினாலே பிரித்து விட்டார்கள் வருகை தந்த போது அவர்களுடைய எண்ணத்திலே திருக்கேதீஸ்வரம் முதலிலே மன்னார் பக்கத்தாலே வந்தவர்களுக்கு திருக்கேதீஸ்வரத்தை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டார் பெரும் கோபுரங்களோடு கோயில் சிற்பங்கள் அது மட்டுமல்ல ரத்தினம் வைர முத்துக்களால் ஆபரணங்கள் மன்னரிலே முத்து குளிக்கின்ற பாரம்பரியம் உண்டு முத்துக்களினால் தெய்வங்களுக்கு அலங்காரங்கள் போத்துக்கேர் பார்த்தார்கள் இத்தனை பொருளையும் கொள்ளையடிக்கிறது மட்டுமல்ல இந்த சமயமே இந்த இடத்தில இருக்காமல் பண்ண வேண்டும் என்று ஆயுதங்களோடு வந்தவர்கள் திருக்கேதீசரத்தை கீழ முறை செய்தார்கள் சைவ மக்கள் எல்லாம் ஓலவிட்டு கவலை இருக்கிறார்கள் ஆன்று அழ அழ நவீன ஆயுதங்களோடு வந்தவர்கள் அந்த கோயிலை இடித்து தரமட்டமாக்கி அந்த கோயில் கற்களை எடுத்து கோட்டை கட்டி அந்த கோயில் கற்களை பயன்படுத்தி தங்களுடைய தேவாலயங்களை கட்ட தொடங்கினார்கள் ஆழ்ந்து சைவ மக்கள் அலறி வீட்டுக்குள்ளேயே உடைந்த கற்களை கொண்டு போய் வைத்து தங்கள் குல தெய்வங்களை கும்பிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள் இந்த போத்துக்கு ஏன் மெல்ல மெல்ல தமிழர்கள் வாழுகின்ற பகுதிகளை சுற்றி சுற்றி வந்து தமிழர்களை பொறுத்தவரை கோயில்களுக்கு தான் முதலிடம் தஞ்சை பெருங்கோயிலை கட்டிய ராஜராஜ சோழன் இருநூற்றி பதினாறு அடி உயரத்திலே விமானத்தை கட்டினார் பாவம் தனக்கு வீடு அப்படி கட்டவில்லை தன்னுடைய அரண்மனை அப்படி கட்டவில்லை அவனுடைய கல்லறை இப்பொழுதும் இருக்கின்றது போய் பாருங்கள் ஒரு பச்சை காட்டுக்குள்ளே ஒரு ஆறடி நிலத்திலே ஒரு கல்லிலே இதுதான் ராஜராஜன் உறங்குகிறான் போடுகிறார்கள் இந்த பெரிய கோயிலை கட்டியவன் உயிர் எழுதவில்லை என்னை கோயிலேயே அடக்கம் செய்யுங்கள் எவ்வளவு பொறுமை எவ்வளவு பக்தி எவ்வளவு தாராளம் மனம் அதே போலத்தான் ஈழத்திலே வாழ்ந்த மன்னர்கள் எல்லாம் பெருங்கோயில்கள் கட்டினார்கள் 
தமிழகத்து கோயில்களுக்கு நிகழாக இடத்திலே கோயில்கள் இருந்தது அந்த கோயில்கள் எல்லாம் இந்த அந்நிய படையெடுப்பிலே அழித்தார்கள் யாராவது திருநாள் பூசினால் சபுக்கடி என்று அறிவித்தார்கள் குதிரையிலே ரோந்து சுத்தி திருநூறு பூசியவர்களுடைய முதுகிலே அடித்தார்கள் அப்பூ முருகா முருகா என்று வீட்டுக்குள்ளே மறைமுகமாக எத்தனையோ வருடங்களாக உடைந்த கோயிலின் கற்களை அல்லது ஏதோ ஒரு வேலை அல்லது ஒரு சிவலிங்கத்தை வீட்டுக்குள்ளே வைத்து மறைவாக வைத்து கும்பிட்டவர்கள் ஈழம் தமிழர்கள் சிவலிங்கத்தை வைத்து கும்பிட்டால் அடிபடும் என்ற காரணத்தினாலே கிணற்றடியிலே சூனாயுதத்தை செய்துவிட்டு அதை ஓலையாலே செய்த தண்ணீர் வைக்கின்ற ஓலையாலே செய்த அந்த கூடையாலே மூடிவிட்டு மறைவாக இத்தனை வருஷம் இந்த சைவத்தை காத்தவர்கள் ஈழத் தமிழர்கள் அவ்வளவு வேதனையிலே முருக பக்தியை கைவிடவில்லை அவ்வளவு துன்பங்கள் நாட்டிலே ஆறோ ஆட்சி செலுத்துகிற காலத்திலும் வீட்டுக்குள்ளே மறைவாக உள் திண்ணையிலே இருந்து சிவ பூசை செய்வது கந்த புராணம் படிப்பதும் முருக தலங்களை முன்னோர் கட்டிய சிவ தலங்களை கீழே முற்று போயிருக்கின்ற இடங்களை அதற்கு பக்கத்திலே இருக்கின்ற தீர்த்த கேணிகளை தொட்டு கும்பிட்டு விட்டு அதற்கு பக்கத்திலே கட்டியிருக்கின்ற தேவாலயங்களை கிறிஸ்தவ தேவாலயங்களை பார்த்து கண்ணீர் விட்டு கண்ணீர் விட்டு அழுத சந்ததி தான் ஈழத் தமிழர்கள் அந்த ஈழத் தமிழர்களுடைய பெருங்கோயில்கள் அழித்தார் நல்லூர் கந்தசுவாமி கோயிலுடைய சரித்திரத்தை படித்து பார்த்தால் இப்பொழுது மூலஸ்தானம் இருந்த இடத்திலே ஒரு கிறிஸ்தவ தேவாலயம் கட்டப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் அந்த மூலஸ்தானத்தினுடைய நிலம் அப்படியே இருக்கின்றது மேலே சிலுவை இருக்கிறது ஆனால் அந்த நல்லூர் வாழ் மக்கள் மட்டுமல்ல நல்லூருக்கு இருந்த தோத்திரங்கள் நல்லூருக்கு இருந்த பாமாலைகளை இரவிலே வீட்டிலே பாடிவிட்டு வெளியே வருகின்ற போது திருநூற்றி அழித்து விடுவார் கண்ணுக்கு முன்னாலே போத்து கீசர் ஒவ்வொரு வீட்டு பசுக்களையும் கொண்டு போய் தங்களுடைய உணவுக்காக விட்டுகின்ற போது கதறி அழுதார்கள் போத்து கீசருடைய ஆட்சி குடியிருக்கிற போது உள்ளாந்தர் வந்து தங்கினார்கள் அவர்கள் இன்னும் கொடுமை செய்ய தொடங்கினார்கள் இடிந்த கோயில்களுடைய கற்கள் எடுத்து பெரிய கோட்டைகளை கட்டினார்கள் தங்களுடைய ராசாக்களுக்கு காவலுக்காக கோயில் கற்களை பயன்படுத்தினார்கள் அந்த கற்களினாலே கோட்டைகளை கட்டிவிட்டு அகழி வெட்டினார்கள் தற்செயலாக தமிழ்நாட்டு மன்னர்கள் போருக்கு வந்தால் தப்பிக் கொள்வதற்காக அகழிகள் வெட்டி கட்டினார்கள் ஒரு அற்புதமான வரலாறு ஈழ நாட்டிலே உண்டு அந்த நேரத்திலே கூட ஒல்லாந்தரு கடும் சட்டம் வைத்தார்கள் எல்லாரும் மதம் மாற வேண்டும் எல்லாரும் சர்ச்சுக்கு வர வேண்டும் சர்ச்சுக்கு வந்தால் தான் பாடசாலையில சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவார்கள் சைவ பெயர்கள் எல்லாம் அழிக்க வேண்டும் சைவ பெயர்களுக்கு முன்னாலே கிறிஸ்தவ பெயர் வைக்க வேண்டும் என்று உல்லாந்த துன்பப்படுத்தினார்கள் சில பேருக்கு பாடசாலைக்கு போகின்ற போது ஒரு பேர் வீட்டிலே ஒரு தெய்வ பேர் சைவ பேர் ரோட்டுக்கு போனா இன்னொரு பேர் மூன்று பேரோடு வாழ்ந்தவர்கள் ஈழ தமிழர்கள் அந்த போரின் நிறுத்தங்களிலே உல்லாந்தர்கள் கொடுமை செய்தார்கள் கொடுமையோ கொடுமை என்று செய்தார்கள் எத்தனையோ சைவ மாணவர்களை பள்ளி தலங்களிலே கொண்டு போய் ஒரு சிறிய தண்ணி தொட்டிலை கட்டிவிட்டு அதற்குள்ள இறங்கென்று மூக்கை பிடித்துக் கொண்டு மூச்சை தனித்து இன்று முதல் நான் கிறிஸ்தவனாகிறேன் என்று வலியுறுத்தினார்கள் எத்தனை துயரங்களை ஈழ தமிழர்கள் கட்டார்கள் அத்தனை துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் மூதாதியர்கள் விரதங்களை கைவிடவில்லை வழிபாடுகளை வீட்டுக்குள்ளே இரகசியமாக செய்தார்கள் பஞ்ச ஈஸ்வர தலங்களில் ஒன்றாக இருக்கின்ற கீரிமலை நகுலேஸ்வரம் மிகப்பெரிய தலம் எத்தனையோ மாட மாளிகோடு இருந்த தலத்தை இடித்து விட்டு அதன் கற்களை கொண்டு போய் துறைமுகத்துக்கும் அந்த கற்களை கொண்டு போய் இளவாதி என்ற இடத்திலே தேவாலயத்துக்கும் பயன்படுத்தினார்கள் எல்லா மக்களும் அழுதார்கள் அந்த கோயில் ஒரு காலத்திலே இந்த நாட்டிலே தமிழ்நாட்டில இருக்கின்றவர்கள் நேர்த்தி செய்வதற்கு வருவார்கள் அந்த கோயிலுக்கு கண்டகி என்கின்ற ஒரு புண்ணிய தீர்த்தம் இருக்கிறது சரீரத்துக்கு வருகிற எந்த நோயையும் மாற்றக்கூடிய நோய் 
தீர்த்தம் அதனாலே தான் நகுலகிரி முனிவர் என்று தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர் புறப்பிலேயே கீரி முகத்தோடு அறிவருக்கும் தோற்றத்தோடு இருந்தவர் கால்நடையாக நடந்து நடந்து கங்கை கரையிலே போயிருக்கின்ற போது கங்கை கரையிலே ஒரு ஞானி சொன்னார் இந்த சரீரத்தை மாற்றக்கூடிய சக்தி ஈழ திருநாட்டிலே பஞ்ச ஈஸ்வர தரங்கள் ஒன்றாக இருக்கின்ற நகுலேஸ்வரத்து தீர்த்தம் கண்டகி தீர்த்தத்து கொண்டு நீ அங்கே போவாய் படகில் ஏறி போவாய் படகில் ஏறி நகுலேஸ்வரம் வந்து அந்த கண்டகி தீர்த்தம் கடலுக்கு பக்கத்திலே ஒரு நன்னீர் ஊற்றொட்டு இருக்கிறது அதில் நீராடினார் நகுலகிரி முனிவர் நலம் பெற்றார் முகம் சாதாரண மனிதனுடைய வடிவத்திலே வந்தது அதனாலே இந்த இந்தியாவிலே கீரிமலையில இருக்கின்ற நகுலேஸ்வரத்துக்கு பெயர் கீரிமலையாக மாறியது என்றால் கீரி முகம் மாறிய ஈஸ்வரம் எத்தனையோ பேர் படையெடுத்தார் அப்படி படையெடுத்து வருகிற காலத்திலே தான் இந்த நாட்டிலே சோழ மன்னருடைய ஆட்சி இருக்கின்ற போது குலோத்துங்க சோழனுடைய ஆட்சி காலத்திலே மாறுத புறவீக வல்லி என்கின்ற ஒரு இளவரசி அவள் முற்புறப்பு கர்மம் என்னவோ பட்டத்து ராசாவுக்கு பிள்ளையாக பிறந்தார் வாழ்க்கையிலே பாருங்கள் எல்லாரும் ஒரே முகத்தோடு நாங்கள் பிறப்பதில்லை சில இரட்டர் குழந்தைகள் அப்படி பிறக்கிறார்கள் ஆனால் இரட்டர் குழந்தைகள் பிறந்தாலும் கையடையாளம் வேறுபட்டு விடுகிறது இந்த உலகத்திலே எல்லாரும் கையடையாளத்தை தான் இப்பொழுது எல்லா நாட்டிலும் எடுக்கிறார்கள் ஏனென்றால் என்ன அதிசயம் கையடையாளம் வேறு இந்த கையடையாளத்தை பற்றி முதல் முதல் இந்த உலகத்துக்கு சொன்னவர்கள் சைவக்காரர்கள் சைவ சமயத்தினுடைய நான்காவது வேதத்தினுடைய உபவேதத்திலே ஆயுர்வேதம் என்ற ஒரு வேதம் இருக்கிறது அந்த ஆயுர்வேதத்திலே சோதனம் பற்றிய இன்னொரு கலை இருக்கின்றது உபவேதமாக சோதன கலை அந்த சோதன கலையிலே ஒரு மனிதனுடைய முற்புறப்பை மனிதனுடைய அடுத்த ஜென்ம வாழ்வை கர்ம வினைகளை சொல்லக்கூடிய சக்தி ஒரு கை விரல்களுக்கு இந்த கை ரேகைகளுக்கு உண்டு என்று அந்த காலத்திலே ஆயுர்வேதம் எழுதி வைத்திருக்கிறது இன்றைக்கெல்லாம் சோதனத்தை சரியாக பல பேர் படிப்பதில்லை சும்மா எங்களை மன குழிலை செய்வதற்காக அப்படி இப்படி சொல்லுவார்கள் ஞானிகள் அன்றைக்கு சோதனத்தை கற்றார்கள் இந்த ரேகைகளை பார்த்து சொல்லுவார் இப்போ மாறுத புறவீக வல்லி என்கின்ற இளவரசி அவனுடைய தந்தை இந்த நாட்டினுடைய மன்னன் சோழ மன்னன் எல்லா சோதனர்களையும் கூப்பிட்டு காட்டுகிறான் ஒரு ஞானனுடைய சோதனர் மாறுத புறவீக வல்லியுடைய கையை பார்க்கிறார் அவர் புறப்பிலே குதிரையினுடைய முகத் தோற்றத்திலே பிறந்திருக்கிறார் ஒரு பட்டத்து அரசி பிறக்கிறாள் என்றால் இளவரசி பிறக்கிறது என்றால் அவளுக்கு தங்கத்திலே தொற்று கட்டுவார்கள் மற்ற நாட்டு மன்னர்கள் எல்லாம் வாரிசு கிடைத்திருக்கின்றது என்று பரிசு கொண்டு வந்து கொடுப்பார்கள் எல்லா பரிசு கிடைக்கின்ற போதும் மன்னனுக்கு பெரிய கவலை மற்றவர்களுக்கு பிள்ளையை காட்ட முடியவில்லையே முகம் இப்படி பிறந்து விட்டதே என்று வேதனைப்பட்டான் சோதனர்கள் எல்லாரையும் அரண்மனைக்கு கூப்பிடுகிறான் ஒரு சோதனர் ஞானம் உடையவன் சொல்லுகிறான் இவளுடைய ரேகையின்படி இவள் ஒரு மகாலட்சுமி ஆவாள் ரேகையின்படி மகாலட்சுமி ஆவாள் என்றால் பூ மகாலட்சுமியாக போகிறாள் நீ இவளை கங்கைக்கு கொண்டு போ ஏழு ஜென்மத்து பாவத்தையும் கழுவக்கூடியது காசி விஸ்வநாதர் ஓடு இருக்கின்ற விசாலாட்சியினுடைய ஆற்றல் அந்த கங்கையிலே போய் இமய மலையில இருந்து உருண்டு ஓடி வருகின்ற கங்கை நதியிலே காசியிலே நீராடி அந்த கங்கை கரையிலே விசாலாட்சியை விஸ்வநாதரை கேள் இதுக்கு என்ன தீர்ப்பு சொல்லுவார் இந்த மாறுத புறவீக வல்லியை கொண்டு போய் அங்கே வழிபாடு செய்கிறார் அப்பொழுதுதான் அங்கே ஒரு ஞானியை சந்திக்கிறார் அந்த ஞானி சொன்னார் கங்கையிலே நீராடி சரீரத்திலே வந்திருக்கிற தோஷத்தை இந்த ஜென்மத்திலேயே தீர்க்கக்கூடிய தீர்த்தம் ஈழத்திருநாட்டிலே கீரிமலையிலே கண்டகி தீர்த்தம் இருக்கிறது 
உன்னுடைய பிள்ளைய அங்கே கொண்டு போ இருநூறு முன்னூறு வருஷத்திற்கு முன்னாலே நகுலகிரி முனிவருக்கு சாப விமோசனம் கிடைத்த ஒரு தீர்த்தம் அங்க இருக்கிறது மன்னன் மறுநாளே ஏற்பாடு செய்தான் கீரிமலையை நோக்கி எத்தனையோ படகுகளை போய் இந்த நாட்டினுடைய அந்த சோழ மன்னன் மாறுத புறவிக வல்லி என்கின்ற இளவரசியை கொண்டு போய் அங்கே நீராடினான் அப்பொழுது அவள் குமர் பிள்ளை பருவமடைந்த பிள்ளை என்ன துன்பப்பட்டிருப்பாள் நீராடிய உடனே அழகான மகாலட்சுமி முகத்தோடு அந்த கட்டளை தீர்த்தத்தாலே புறப்பட்டாள் மன்னன் விழுந்து வணங்கி அந்த நகுலேசன பெருமானுடைய காலை தொட்டு கூப்பிட்டு விட்டு அப்படி வருகின்ற போது அந்த மன்னன் முருகு பக்தி நிறைந்தவன் அவன் என்ன செய்தார் என்றால் ஈழ திருநாட்டிலே முருகனுக்கு ஒரு பெரிய கோயிலை சிவனது மைத்தனுக்கு ஒரு பெரிய கோயிலை மாறுத புறவீக வல்லிக்கு இந்த நோயை மாற்றிய மண்ணிலே கட்ட வேண்டும் என்று ஒரு பெரும் கோயில் கட்டினார் அந்த கோயில் தான் மாவட்டபுரம் கந்த சுவாமி கோயில் மாவட்டபுரம் என்றால் குதிரைக்கு மாவற்று பேரும் அந்த முகம் மாறிய ஞாபகார்த்தமாக கட்டப்பட்ட கோயில் தான் இன்றைக்கு பெருங்கோயில் மாவட்டபுரம் கந்த சுவாமி கோயில் அந்த கோயிலுக்கு காஞ்சியிலே இருந்து காஞ்சி மாவடியில இருந்து ஒரு மாங்கன்றை கொண்டு வந்து அந்த காலத்திலே நட்டார்கள் இன்று வரை எத்தனையோ போரை சந்தித்த போதிலும் அந்த மாமரம் படாமல் இருக்கிறது அந்த மாவட்டபுர கந்தசுவாமி கோயிலை கட்டிவித்தவள் மாறுத புறவீக வல்லி அவள் அது மட்டுமல்ல இன்னும் ஏழு பிள்ளையார் கோயிலை கட்டிவிட்டாள் அந்த மாறுத புறவீக வல்லி காங்கேயம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த தமிழ்நாட்டிலே ஒரு பெரிய முருகப் பெருமானை செய்து யாழ்ப்பாணத்துக்கு கொண்டு வந்து அந்த முருகப் பெருமான் காங்கேயத்தில் இருந்து கொண்டு வந்து கப்பலாலே இறக்குகிற போது எல்லா மக்களும் ஆரவாரம் செய்துவிட்டு அந்த காங்கேயத்தில் இருந்து முருகன் வந்து இறங்கிய அந்த துறைமுகத்துக்கு என்ன பெயர் வைத்தார்கள் காங்கேயம் துறை என்று பெயர் வைத்தார் இன்றைக்கு அது பெரிய ஊராக இருக்கிறது காங்கேசன் துறை காங்கேயம் என்ற தமிழ்நாட்டிலே இந்த தூத்துக்குடி கப்பாலே காங்கேயில இருந்துதான் இந்த பெரிய முருகன் யாழ்ப்பாணத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டதுனாலே ஒரு ஊரே ஒரு நகரமே உருவானது காங்கேயம் துறை என்று அந்த பெரிய வருடாறு ஈழத்திலே இந்த மாவட்டபுரம் கந்தசுவாமி கோயிலால் உருவானது கதிர்காம கந்தன் கந்த புராணத்திலே வள்ளியை மனம் புரிய வந்த முகம் என்று எல்லாம் போற்றுகின்ற வள்ளி நாச்சியார் வாழ்ந்த இடம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இடம் ஈழ திருநாட்டிலே தென் திசையிலே காடு நிறைந்த கதிர்காமம் அந்த கதிர்காமத்திலே மாணிக்க கங்கை என்று ஒரு புண்ணிய நதி ஓடுகிறது அந்த மாணிக்க கங்கையை அடிப்படையாக வைத்துதான் துணை குலத்தை காவல் செய்கின்றவளாக வள்ளியம்மை அங்கே இருந்தாள் என்றும் முருகப் பெருமான் இந்த யுத்தங்கள் எல்லாம் நிறைவு பெற்று தெய்வானியை தேவலோகத்து பெண்ணாகிய தெய்வானியை ஏற்றுக் கொண்டிருக்கிற போது எல்லா உலகமும் முருகனை அறிந்திருக்கின்ற போது வேட்டுவ குடும்பத்தை சார்ந்த வள்ளி அவள் படிப்பறிவு குறைந்தவர்களாக இருந்தாலும் வேட்டுவர்கள் எங்களுக்கு கடவுள் முருகன் தான் என்று வாழ்ந்து கொண்டிருந்தார் வேட்டுவர்கள் தங்களுடைய தேகத்திலே கூறிய ஆயுதங்களினாலே முருகனுடைய வேலை அப்படியே கீறி ரத்தம் சொட்டு போட சொட்டு போட தேகம் எல்லாம் தங்களுக்கு வலிமை முருகன் என்று வாழ்ந்தவர்கள் கதிர்காமத்து வேடர்கள் அந்த வேட்டுவ சந்ததியிலே தோன்றியவள் தான் வள்ளிநாட்சியார் என்கின்ற வள்ளி அம்மை அவளை தேடி முருகப் பெருமான் திருமணம் செய்வதற்கு போய் அந்த வள்ளியை மனம் புரிந்த இடம் இன்றைக்கு கதிர்காமம் என்கிறார்கள் இன்றைக்கும் அந்த கதிர்காமம் வேட்டுவ பாரம்பரியத்திலே இருந்து வந்த கோயில் என்ற காரணத்தினாலே அருணகிரி நாதர் இறவாமல் புறவாமல் எனியாச குருவாகி புறவாகி திறமான பெருவாழ்வை தருவாயே குரமாத குணமோனே குமரேச குமரேசா கரையானை கிளியோனே கதிர்காம பெருமானே என்று அந்த அருணகிரி நாதர் 
நடந்து குருகா முருகாந்து காட்டு பாதையாலே போவார் இப்பொழுதும் போகிறார் அப்படி போகின்ற போது வீதி காட்டுக்குள்ளேயே சமைத்து விற்பார்கள் முடிச்சு வெள்ளே அரிசி கொண்டு போவார்கள் காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற பழங்களை சாப்பிடுவார்கள் வழியிலே காணுற குளமும் ஆற்றிலேயே குளிப்பார் போக ஒரு மாதம் வர ஒரு மாதம் இரண்டு மாதம் முருகனுக்கு அர்ப்பணம் செய்கிறவர்கள் இருக்கிறார் அப்படி போவதற்கு வசதி இல்லை வாய்ப்பு இல்லை தேகத்திலே தைரியம் இல்லாத அந்த கதிர்ராமர் குளறி அழுதார் அந்த ஆற்றங்கரையிலே தொண்டமனார் ஆற்றங்கரையிலே இருந்து முருகா முருகா நான் ஒரு ஏழை அனாதை உனக்கு கொஞ்சம் பொடி அரிசியை எடுத்து வைத்திருந்தேன் உன்னை தேடி வந்து கதிராமத்திலே உனக்கு பொங்கி படைக்க வேண்டும் என்று அப்படியே என்னால் முடியவில்லை சரீரம் இடம் தருகிறது இல்லை வறுமை வருத்துகிறது முருகா நான் என் செய்வேன் என்று அந்த இடத்திலேயே நின்று கண்ணீர் விட்டு அழுதார் ஒரு நாள் இரு நாள் அல்ல யாத்திரைக்கு எல்லாரும் புறப்பட்டு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் கதிராமிலே நீர் பெறவில்லையா என்று கேட்கிறார்கள் முடியவில்லை முடியவில்லை என்று அழுது கொண்டு ஒரு மர நிழல்லே நின்று இரவு பகலாக முருகா 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 என்று அழுது கொண்டிருந்தார் அந்த நேரம் ஒரு வயது போன தோற்றத்திலே ஒரு பிச்சாண்டி தோற்றத்திலே அந்த இடத்திலே காட்சி கொடுத்து நடுவிசி நேரத்திலே கருகாமனே நீ கருகாமத்துக்கு தேடி வர வேண்டாம் உன்னை தேடி நான் இங்கே வந்திருக்கிறேன் நீ சேர்த்து வச்ச அரிசியிலே இந்த ஆலமரத்தில் இருக்கின்ற இருபத்தோரு இலைகளை எடுத்து அமுது செய்து சோறு காட்சி இந்த இருபத்தி ஒரு இலையில பட நான் சாப்பிட்டு போக போகிறேன் என்று அந்த வயது போனவர் இருந்தார் இவர் சமைத்து இருபத்தி ஒரு இலையில படைச்சார் போகிற போது அவர் வேலொன்றை கொடுத்து விட்டு மறைந்தார் அந்த வேல் தான் ஒரு அடியே இல்லாத வேல் தான் இன்றைக்கு உலகமே போட்டுகின்ற செல்வ சன்னிதி தொண்டமனார் செல்வ சன்னிதி முருகப் பெருமானுடைய சன்னிதானத்திலே கருவறையிலே அந்த பெரிய ஞானத்திலே ஒன்றுமே படிக்காத கதிராமருக்கு முருகன் உபதேசித்து விட்டு போனான் எல்லா வாசலும் திறந்து விடு யார் வந்தாலும் இதிலே படுக்கட்டும் யார் வந்தாலும் சாப்பிடட்டும் யார் வந்தாலும் உறங்கட்டும் சாதியோ மதமோ இனமோ ஏற்றத்தாழ்வோ எதுவுமே இங்கே இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு போய்விட்டான் முருகப் பெருமான் அன்று தொடக்கம் இன்றைக்கு வரை செல்ல சென்னதி முருகப் பெருமானுடைய சன்னிதானம் இருக்கிறது வேல் தான் அங்கே பூசை செய்கின்றவர்கள் கதிராமர் சந்ததியிலே வந்தவர்கள் அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் கதிராமத்துக்கு போக ஆசைப்பட்ட இந்த கதிராமருக்கு கதிராம காட்சி இங்கே கொடுத்த காரணத்தினாலே இன்றைக்கும் என்ன செய்கிறார்கள் வாயை சுத்தி வெள்ளை துண்டை கட்டி கொண்டு தான் செல்ல சென்னதிலே பூசை நடைபெறுகிறது ஒவ்வொரு பூசை நேரமும் இருபத்தி ஒரு ஆள விலையிலே அமுது படைக்கப்படுகிறது ஆச்சரியப்படுவீர்கள் செல்ல சென்னதிக்கு கோபுரம் இல்லை செல்ல சென்னதி முருகனுக்கு மாட மாளிகை இல்லை செல்ல சென்னதிக்கு யாரும் போகலாம் எந்த வரிசையும் இல்லை எவரும் பணம் கட்டி கோயிலுக்கு போக வேண்டிய தேவை இல்லை கதவுகள் இல்லை வெளியிலே எந்த அடைப்பும் இல்லை பக்கத்திலே ஓடிக்கொண்டிருக்கின்ற அந்த புண்ணிய கடல் தீர்த்தத்திலே தொண்டமன் ஆற்றிலே நீராடி விட்டு முருகா என்று வந்து அழுகின்றவர்கள் அங்கேயே சாப்பிடுவார்கள் செல்ல சென்னைக்கு போறவருக்கு சோறு கிடைக்கும் என்ன ஆச்சரியம் ஏழைக்கந்தனாக இருக்கின்ற முருகனுக்கு நாற்பத்தி ஒரு மடத்தை கட்டினார்கள் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டு நாற்பத்தி ஒரு மடம் சன்னதி யார் போனாலும் சோறு கொடுப்பார் எப்ப போனாலும் இன்றைக்கு போனாலும் யாரும் சோறு கொடுப்பார் இன்றைக்கும் பல மடங்கள் உண்டு இன்றைக்கும் சென்னதியான ஆச்சரியம் ஒன்று பெரிய ஆச்சரியம் இருக்கிறது இருபத்தி நாலு மடுத்தாலும் யார் கேட்டாலும் சாப்பாடு கொடுப்பார் எத்தனையோ மடங்கள் எத்தனையோ பேர் வந்து வந்து சமையல் 
அமைத்து கொடுத்து விட்டு போவார்கள் யார் செய்கிறார்கள் யார் கொடுக்கிறார்கள் என்று தெரியாது வீட்டோடு கோவிப்பவர்கள் வீட்டிலே பிள்ளைகள் கைவிட்டவர்கள் யார் கைவிட்டாலும் சந்நிதி குருக பெருமானங்களை கைவிடாதவர்கள் சந்நிதியை நோக்கி போய் அங்கேயே வாழ்ந்து அங்கேயே நீராடி அங்கேயே சாப்பிட்டு ஒரு நாள் அந்த வீதியிலே விழுந்து இறந்து விடுவார்கள் அந்த சென்னதி வீதியிலே இறந்து விட்டால் அங்கே இருக்கின்ற ஏன் இவர்கள் தூக்கி கொண்டு போய் இவர் நாற்பது வருஷமா இங்கேதான் இருந்தார் என்று சொல்லி அடக்கம் செய்வார் ஒரு ரெண்டு கண்ணும் தெரியாத ஒருவர் ஊர் ராமத்துறை கரப்பனை சேர்ந்தவர் சென்னதியிலே நாற்பது வருஷம் இருந்தார் அவரை நான் போய் சந்திப்பேன் நாற்பது வருஷத்துக்கு முதல் என்னை பார்க்க யாரும் இல்லை கரம்பல்ல இருக்கிற உறவினர்கள் வறுமையில கொண்டு வந்து இங்கே தள்ளி விட்டுட்டு போய்விட்டார் நாற்பது வருஷமா முருகன் மாற்றுவதற்கு குடை தருகிறான் உண்பதற்கு சோறு தருகிறான் உறங்குவதற்கு மடத்திலே ஒரு திண்ணை தருகிறான் என்னை விட பாக்கியசாலி யார் என்று சிரிப்பார் அதுதான் செல்வம் என்று சொல்லுவார் எனவே சந்நிதி வேலவன் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த நீங்கள் எல்லாம் ஈழ நாட்டுக்கு யாத்திரைக்கு வருகின்ற போதெல்லாம் பார்க்க வேண்டிய தலங்களைத்தான் நான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் சந்நிதி வேலவன் அவன் எல்லா செல்வந்தர்களையும் தனக்கு அடிமையாக்கி விடுவான் சந்நிதிக்கு வந்து விட்டா அங்கே யாரும் நான் பெரியவன் நீ பெரியவன் என்று அல்ல இங்கே அப்படித்தான் முருகனிடத்தில் எல்லா அடிவர்களும் உறங்குகிறார்கள் எழுகிறார்கள் ஒன்றாக நீராடுகிறார்கள் செல்வ சென்னதியிலே முன்னாடி சித்தர்கள் எல்லாம் படுத்திருப்பார் யாருக்கு தெரியாது படுத்திருப்பார்கள் ஒரு முறை ஒரு பிச்சைக்காரன் போல ஒருவர் படுத்திருந்தார் அப்பொழுது நான் ஏனிய பிச்சை அழைத்திருந்தவர்கள் கையிலே காசு கேட்கிறார்கள் என்று கொடுக்கிற போது ஒன்றுமே கேட்காமல் படுத்திருக்கின்ற ஒரு ஆளுக்கு கொண்டு போய் பத்து ரூபாய் கொடுத்தார் அவர் சித்தர் எனக்கு தெரியாது அவர் அந்த பத்து ரூபாயை எடுத்து பக்கத்தில் இருந்த மழை தண்ணீரில் நினைத்து விட்டு இந்த நெஞ்சில் அவன் அந்த ஒட்டி போட்டு சொன்ன பத்து ரூபாய்க்கு என்ன வாங்கலாமோ அப்போதான் அதிசயப்பட்டது பல பேர் பிச்சைக்கார காசு காசு என்று கேட்கிறார்கள் ஒன்றுமே கேட்காமல் இந்த அடியவர் இருக்கிறார் என்று நானாக கொண்டு போய் பத்து ரூபாயை கொடுக்க அவர் இந்த நெஞ்சிலேயே ஒட்டி விட்டு சொன்னார் பத்து ரூபாய்க்கு என்ன வாங்கி போடுவாய் அவர் சித்தர் என்று உணர்ந்தேன் அதுக்கு பின்னாலே போகின்ற போதெல்லாம் அவர் எனக்கு போய் கும்பிடுவேன் அவர் உடனே சொல்லுவார் நீயும் ஒன்று நானும் ஒன்று அவனும் ஒன்று இவனும் ஒன்று எல்லாம் ஒன்று போடாட்ட பின்பு கொஞ்ச காலத்திலே அவரோடு எனக்கு ஒரு அன்பு வந்தது நல்லதெல்லாம் சொல்லுவார் இன்றைக்கு அந்த சித்தர் எங்கே காணும் சித்தர்கள் ஒருடத்திலே இருக்க மாட்டார் ஓடுவார் பாடுவார் நடப்பார் முடிதரிப்பார் உருளுவார் பிறடுவார் எங்கே நிற்பார் எங்கே போவார் என்று தெரியாது அத்தனை பேரும் தேடி போகின்ற இடமாக சந்நிதி இருக்கிறது அந்த சந்நிதி செல்வ சந்நிதி செல்வ சந்நிதி என்று அந்த சந்நிதியை சொல்லுகிறார்கள் யார் போய் என்ன கேட்டாலும் கிடைக்கும் குழந்தைவரை கேட்டு பின்னாலே இருக்கிற பூவரசிலே தொட்டில் கட்டிவிட்டு அடுத்த வருஷம் பிள்ளையை கொண்டு போய் கிடத்தி ஒருவாறு தந்த சொத்து என்பார் திருமண நாட்களிலே நூற்று கணக்கான திருமணம் நடக்கும் எல்லோரும் சன்னதியிலே கொண்டு போய் தாலியே அந்த வேலைக்கு சாத்தி விட்டு கட்டினால் குடும்ப முடியும் என்று நம்பிக்கை அதனாலே காத்திருப்பார்கள் சன்னதியிலே தாலி கட்ட வேண்டும் எனவே தான் ஈழ நாட்டிலே முருக தலங்கள் எப்படி கதிராமன் சிறப்பு பெற்றதோ எப்படி மாவட்டபுரம் சிறப்பு பெற்றதோ நல்லூர் சிறப்பு பெற்றதோ செல்வ சென்னது இதுபோல இணுவில் என்கின்ற கிராமத்திலே இணுவில் கந்தசுவாமியார் என்கின்ற ஒரு பெருங்கோயில் உண்டு அந்த கோயில் இந்த உலகமே இன்றைக்கு போட்டுகின்ற உலக பெருமஞ்சம் இந்தியாவிலே அப்படி ஒரு மஞ்சம் இல்லை எந்த நாட்டிலும் ஒரு பெரிய மஞ்சம் இல்லை இணுவில் கந்தசுவாமி கோயிலுக்கு ஒரு பெருமஞ்சம் இருக்கு அந்த கோயிலுக்கு தேர் இல்லாத காலத்திலே அந்த கோயிலுக்கு மதுர் இல்லாத காலத்திலே அந்த கோயில் வேர்வை தூக்கும் பட்ட காலத்திலே முருக பக்தராகிய ஒரு பெரிய சன்னியாசி என்று ஒருவர் ஒரு உலம் துண்டோடு ஓடி திரிவாராம் எந்த நேரமும் முருகனுடைய நாமங்களை சொல்லிக் கொண்டு திரிவார் கையிலே ஒரு தடி வைத்திருப்பார் எல்லா மூலிகைகளையும் பற்றி 
அவர்களுடைய குருவிடத்திலே படித்திருக்கிறார் அவருடைய குரு யார் என்று தெரியாது நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அந்த பெரிய சன்னியாசியார் கோயிலுக்கு முன்னாடி ஒரு மருத மரத்திற்கு படுத்திருப்பார் அந்த ஞானி என்ன செய்வார் சில பேரை பார்த்து கூப்பிட்டு ஏசுவார் நீ தர்மம் செய்வதில்லை நீ பொருள் சேர்த்து கொண்டிருக்கிறாய் எங்கேயோ துன்பப்பட போகிறாய் முருகனுக்கு சொல்லி மன்றாடிவிட்டு போடாட் இந்த மனிதனை கண்டால் சிலர் பயன்படுவார்கள் பல ஏழைகள் போய் அந்த பெரிய சன்னியாசியார் இடத்திலே கும்பிடுவார்கள் முருகனிடத்திலே போய் கும்பிடுன்னு அவர் முருகனிடம் அனுப்புவார் அந்த பெரிய சன்னியாசி நோய்களை தீர்க்கின்ற ஔடதங்களை முருகனுடைய பேரவுடனாலே பெற்றிருந்தார் அந்த கோயிலை சுத்தி மரங்கள் என்று கொஞ்சம் தள்ளி சித்திரங்கள் வாழ்ந்த காரைக்கால் என்ற இடத்திலே பெரிய சஞ்சீவிகள் எல்லாமே மருத்துவ மரங்கள் சித்தர்கள் அங்கே வாழ்ந்தார்கள் என்ன பேர் இன்றைக்கு இருக்கிற மரங்களுக்கு தெரியாத அளவுக்கு மரங்கள் இருந்தது இப்ப எல்லாம் போர்ல அழித்து போனார் இந்த சித்தர் என்ன செய்வார் தீராத நோயிலை கொண்டு வந்து கிடத்துவார்கள் இன்ன இலை இன்ன வேலை கையாலே பிசைந்து சுடுதண்ணீரை கொடுத்து இதை குடி போ உயிரே போற நிலையில இருப்பவர்கள் தப்புவார்கள் ஒரு மிகப்பெரிய செல்வம் தான் வட்டிக்கு வட்டி வாங்குற ஒரு செல்வம் தான் ஒரு ஏழை எட்டு பிள்ளைகளோடு தவிக்கிற போது அந்த ஏழை பிள்ளைகளுடைய பசியை போக்குவதற்காக தன் வீட்டு வளவை இந்த செல்வந்தனுக்கு ஈடு வைத்தார் இந்த செல்வந்தன் பெருமையில் தவிர எல்லா விரலும் மோதிரம் போட்டிருப்பான் கழுத்துல பெரிய சங்கிரி பிள்ளைகள் எல்லாம் சங்கிரி போட்டிருப்பார்கள் அந்த செல்வந்தன் கோயிலுக்கு வந்து டாம்பிகமாக குதிரை வண்டியில இறக்குவார் முருகனுக்கு முன்னாலே குதிரை வண்டியில வந்து குதிக்கிறான் என்று இந்த சன்னியாசி கண்டபடி ஏசுவார் அந்த செல்வந்தனுடைய மனைவி பாவம் இவன் இந்த சாமியாரை கும்பிட மாட்டான் செல்வந்தனுடைய மனைவி வந்து சாமியாருக்கு தூரத்தில் இருந்து தொட்டு கும்பிடுவார் அந்த சுவாமியார் சொன்னார் வராவட்டி செய்கிறவன் எட்டு பிள்ளைகளோடு ஒரு குடும்பத்தை நேற்று கணவன் கலைத்து விட்டான் வீட்டு குடிலை குடிக்கி விட்டான் பாவம் அவர்கள் இந்த ஊர்ல இருக்க முடியாதது வன்னிக்கு போகிறார்கள் காட்டுக்கு போகிறார்கள் உன் குடும்பம் இவ்வளவு சொத்தை தேர்ந்து என்ன செய்ய போகிறார்கள் முருகனுக்கு தான் போய் சொல்லிட்டு விட்டு போய்விட்டார் சன்னியாசி வழிகிட்டு திரிவார் எங்க போறார் எங்க வருகிறார் என்று தெரியாது சித்தர்கள் யோகிகள் சுடலையிலே போய் கண்ணேரம் தவம் செய்வார்கள் கடைசியில எல்லாரும் நீராகி போகின்ற இடம் சுடலை ஞான சம்பந்தர் முதலாவது தேவாரத்திலேயே சிவபெருமானை விழிக்கின்ற போது காடுடைய சுடலை பொடி பூசி என்று பாடல் சுடலை கும்பிடுவதற்குரிய இடம் அது பிணம் இருக்கின்ற இடம் என்று மட்டும் நினைத்து விடாதர்கள் கங்கை கரையிலே காசி விஸ்வநாதருக்கு பக்கத்திலே என்ன இருக்கு சுடலை சுடலை ஒரு தெய்வீகமானது எப்படி தோற்றுவாயோ எப்படி நாங்கள் மறைகிறோமோ இந்த ஜென்மத்தினுடைய முடிவாக இருக்கிற சுடலையும் கோயில் தான் சித்தர்கள் சுடலைகளிலே சிவபெருமானை நினைத்து வைரவர் வைத்து கும்பிடுவார் இந்த சன்னியாசியர் சுடலையிலே போய் அந்த வைரவரை கும்பிட்டு கொண்டு தியானத்தில் இருப்பார் இந்த செல்வந்தனுக்கு திடீர் என்று ஒரு நோய் வந்தது குடும்பம் குடும்பமாக கலைத்தவனுக்கு வயிறு நீங்கி சாப்பிட முடியாமல் ஒரு பெரிய நோய் எல்லா பரிகாரியுமாரும் எல்லா வைத்தியர்களும் கைவிட்டு விட்டார் பாவம் இந்த குடும்பம் மரணத்துக்கு எல்லை வந்து விட்டது என்று மரணத்துக்கு ஆயுதப்படுத்துகிறார்கள் எல்லா உறவினர்களும் தூரத்திலிருந்து வந்து விட்டார்கள் இன்றைக்கோ நாளை கொன்று வைத்தியர்கள் காலம் சொல்லிவிட்டார்கள் பாவம் இந்த பெண் செல்வந்தனுடைய மனைவி ஓடினாள் இந்த சித்தரை தேடி போனாள் இப்ப சித்தர் எங்க இருக்கிறார் சுடலையில இருக்கிறார் மண்டி ஓட்டல அவருடைய சாப்பாடு வாங்கி ஒரு மண்டி ஓட்டல வச்சு சாப்பிட்டு இருக்கிறார் அங்க போய் அட்டாங்கம்மா விழுந்து ஐயோ என்னுடைய தாலியை மாங்கல்யத்தை காப்பாற்றுங்கள் என் கணவனுக்கு புத்தி மது சொன்னீர்கள் அவன் கேட்கவில்லை என் பிள்ளைகளை நான் தவிக்கிறோம் 
நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் செய்வோம் என்னுடைய கணவனுடைய உயிரை காப்பார் சித்தர் சிரித்து கொண்டு சொன்னார் பாடை கட்டி பச்சை தென்னூலையிலே பாடை கட்டி இறுதியாக ஊர்வலமாக மரணத்துக்கு கொண்டு போகிறது மூன்று கயிறு கட்டி பாடை கட்டி கொண்டு போவார்கள் அப்படி கட்டி கோயிலில் கொண்டு வந்து அவன் நிராக்கும் கோயிலில் ரெண்டு கிடாரம் வச்சு பொங்கும் புது பாய் வாங்கி கொண்டு வா ஓலை பாய் வாங்கி கொண்டு வா இந்த பெண் வீட்டை போய் சொன்னால் உறவினர்கள்லாம் சத்தப்பட்டார்கள் இறக்க போகிறவரை கோயிலுக்கு கொண்டு வா இல்லை இல்லை அந்த சுவாமி சொன்னது இப்படி தான் செய்ய வேண்டும் முருகனுடைய கோயில் வாசலில் கொண்டு போய் மருத மரத்தில் கீழே இறக்கினார் ரெண்டு கிடாரத்திலே சோறு காய்ச்சாச்சு சோறு காய்ச்சியாச்சு ஒரு கிடார சோறு மிறக்கவு இல்லை அவற்றை கொட்டி போகின்ற வருகின்ற அடி அவர்களுக்கு எல்லாம் அன்னதானம் ஒன்று ஒரு தகரத்தை தட்டி சித்தர் சொன்னார் எல்லாம் பிச்சைக்காரர்கள் எல்லாரும் வந்தார்கள் சாப்பிடுகிறார் இவனும் சாப்பிட முடியாத நிலையிலே அப்படியே படுக்கையிலே குற்றியாக இருக்கிறார் மனைவிட்ட திருநத்தை கொடுத்து கொற்று திருநூறு போட்டு கொண்டிருக்கிறார் ஒரு கிடார சோறு பங்கிட்டாச்சு மற்ற கிடார சோறை ஒரு மரத்துக்குள்ளே பாயிலே கொட்ட சொல்லிவிட்டு இந்த நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறவனை காலையும் கையையும் பிடியும் போட்டு பிடித்து இந்த சித்தர் கொண்டு வந்து அந்த சுடு சோற்றுக்கு முன்னாலே இப்படி பிடிக்க அந்த சோர்வுல இருக்கிற வெக்க இவனுடைய உடம்புல இருக்கிற உடம்புல வேர் தொழுகி இவனுடைய தேகத்தில் இருந்து நீர் அப்படியே சரமாரியாக அப்படியே நீர் வடிந்து கொண்டு இந்த சித்த வைத்தியத்திலே ஒன்று சோறு சுடு சோறு அப்படி ஒத்தனம் பிடிக்கிறோமோ வாய் பேச முடியாமல் வயிறு நீங்கி போய் சாப்பிட முடியாமல் எழுப்பி இருக்க முடியாதவனை சோற்றுக்கு மேலே அப்படியே வெக்கையிலே கிடத்தி அவனை தாராட்டுவது போல ஆட்டுவதும் சோற்றுக்கு மேலே கிடத்துவதும் கொஞ்ச நேரத்தாலே முருகா முருகா என்று அவன் கத்த தொடங்கினான் சித்தர் சிரிக்க தொடங்கினான் கொஞ்ச நேரத்தாலே இனி அவனை விடுங்கோ என்ற உடனே அவன் எழுப்பி நின்றான் எத்தனை பேருடைய சோற்றுக்கு துன்பம் செய்தாய் இன்றைக்கு ஒரு கிடார சோற்றிலே உன்னை காப்பாற்றியிருக்கிறதென்றால் தானங்களிலே சிறந்தது அன்னதானம் அன்னதானத்துக்கு நிகராக இந்த உலகத்திலே வேறொரு தானம் கிடையாது ஏழு ஜென்மத்து பாவத்தை கழுவக்கூடியது அன்னதானம் மற்றவருடைய வயிற்று பசியை போக்காமல் மற்றவனை சாப்பிட விடாமல் கலைத்தாயே ஒருகன் இப்பொழுது சோற்று வடிவத்திலே வந்து காப்பாற்றினார் முருகன் மஞ்சத்திலே வர போறானா முருகன் மஞ்சத்திலே வர போறானா இவரிடம் பத்து சதம் காசு இல்லை மஞ்சம் என்றால் எப்படி என்றே ஒருவருக்கு தெரியாது ஈழத்திலே அவர் இந்திய கடல் எல்லையிலே இலங்கையினுடைய எல்லையிலே வந்து சித்தர் ஒரு தென்னமற்றிய வைத்து ஏலேலோ முருகா ஏலேலோ ஏலேலோ வந்து பாடிக்கொண்டிருக்கிற போது குடும்பி வைத்த சிற்ப சிற்பிகள் ஒரு பெரிய படகிலே வந்து திசை தெரியாம இறங்கினார் அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருந்து எங்கேயோ ஒரு கோயிலுக்கு கடல் மார்க்கமாக சிற்ப செய்ய போனோம் பத்து நாட்களாக எங்கள் காற்று அசைத்து அசைத்து எங்கே போகிறோம் என்று தெரியாமல் இப்படி ஒரு கலைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறது இது எந்த ஊர் என்று கேட்டார் சன்னியாசி சிரித்து விட்டு உங்களை தான் ஒருவன் அனுப்பி இருக்கிறார் என்று கொண்டு போய் அந்த சிப்பாசார்களுக்கு கூடாரம் அமைத்து சாப்பாடு கொடுத்து சகல சௌபாக்கியங்களையும் தான் குடியரசு எடுத்து கொடுத்து உலகத்திலேயே மிகப்பெரிய மஞ்சம் மண்ணிலே வரைபடம் கூறி எந்த ஆக்கிதேக்கும் கிடையாது தானே மண்ணிலே கூறி அந்த மஞ்சத்தை செய்தார்கள் மேற்பக்கம் அப்படி ஆடும் கீழ்பக்கம் ஒரே சிற்பம் இப்ப சன்னியாசி சொல்லுகிற பொம்மையை அவர்கள் செதுக்குவார்கள் மண்ணுலகத்திலே காணாத பறவை எல்லாம் அந்த மஞ்சத்தினுடைய விமானத்திலே செதுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்னென்று கேட்டால் சன்னியாசி கனவிலே கைலாசம் தெரிந்ததப்பா கைலாசத்திலே இந்த பறவையை கண்டே இருந்து மண்ணிலே கீறி கொடுப்பார் சிற்பிகள் காலையிலே அந்த பறவையை செலுத்துவார் ஒரு பெரிய பாம்பு 
பெரிய ஆமை அந்த ஆமையை சுத்தி பாம்பு வட்டம் மட்டும் இருக்கு அதுக்கு மேலே தான் சிம்மாசனத்திலே முருகன் அந்த மஞ்சத்தில் இருக்குன்ற ஆசனம் என்ன ஆச்சரியம் ஒரு தாயினுடைய வயிற்றிலே எப்படி குழந்தை உருவாகுறது வந்து சிப்பி செதுக்கி இருக்கிறார் முதல் மாதம் ரெண்டு மாதம் மூன்று மாதம் வந்து ஒன்பதாம் மாதம் நிறைவாக ஒரு கற்பிணி பெண்ணை செதுக்கி குழந்தை பிறக்கிற காட்சியை செதுக்கி இருக்கிறார் அதுக்கு பின்னாலே தொட்டிலே வைத்து தாராட்டுகிற காட்சி அந்த மஞ்சத்தில் சில இளைஞர்கள் ஏறி போய்வார்கள் மஞ்சத்திலே நிர்வாணமாக படங்கள் இருக்கிறார் அங்கே போன குழவி கொத்தி அனுப்பு ஏனென்றால் அது அதிசயம் அது அற்புதம் இதை வேடிக்கை பார்க்கின்ற மஞ்சம் இல்லை என்று திருப்பி அனுப்பும் அந்த உலக பெருமஞ்சம் செய்யப்பட்ட இடம் இடுவில் கிழக்கு பகுதி கொண்டு வந்து விட்ட இடம் மேற்கில் இருக்கிற கோயில் பெரிய மஞ்சத்தை வீதியெல்லாம் வேலி வெட்டி சன்னியாசியார் சொன்னா வேலி வெட்ட வேண்டியதுதான் கொண்டு வந்து வைத்திருக்கிறார்கள் வருடத்திலே ரெண்டு நாள் அந்த மஞ்சத்திலே சண்முக பெருமான் பவனி வருவான் பல்லாயிரம் மக்கள் அந்த காட்சியை பார்க்க வருவார்கள் நூற்றி ஐம்பது வருஷம் அந்த மஞ்சம் அடிக்கடி ஏதோ திருத்தி திருத்தி வச்சிருக்கிறார்கள் அந்த மஞ்சத்துக்கு முதல் அடித்த வர்ணம் பெயிண்ட் எப்படி அடித்திருக்கிறார் என்றால் பெரிய சன்னியாசியார் காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற இலை குலைகளை கொண்டு வந்து இந்த இலையை இடித்தால் சிவப்பாகும் இந்த இலையை இடித்தால் வெள்ளியாகும் பஞ்ச வர்ணங்கள் காட்டில் இருக்கிற மரங்களின் இலைகளிலே இருக்கிறது அதுதான் கோயில்களுக்கு ஆரம்பத்தில் அடிக்கப்பட்ட வர்ணம் என்று சொன்ன அந்த பெரிய சன்னியாசியார் அடித்த அந்த வர்ணத்தை இப்பொழுது மஞ்சத்தை திருத்துகின்றவர்கள் அங்கே இருக்கின்ற மஞ்ச விக்கிரகங்களை ஒளியால தட்டி விட்டு சொல்லுகிறார்கள் அடி மட்டும் அந்த வர்ணம் ஊறி போய் இருக்கிறது என்ன அதிசயம் என்ன அற்புதம் சித்தர்கள் யோகிகள் ஞானிகளுக்கு முருகன் கொடுத்த தெய்வீகம் பிச்சாண்டியாக இருந்த சன்னியாசியார் உலகத்திலேயே பெரிய மஞ்சத்தை இந்திய சிப்பாசாரிகளை பாய்படகளை கொண்டு வந்து உருவாக்கி அவர்களுக்கு பொன்னும் பொருளும் கொடுத்து மீண்டும் அவருடைய தாய் நாட்டுக்கு போக வைத்த சரித்திரம் ஈழ நாட்டு முருக வழிபாட்டில் இருக்கின்றது என்றால் என்னென்ன அதிசயம் எல்லாம் இருக்கின்றது பெரியவர்களின் தாய்மார்களே போர் எத்தனையோ போரை சந்தித்தவர்கள் ஈழத்தமிழர்கள் போத்துக்கீசர் உள்ளாந்தர் ஆங்கிலேயர் வந்தார்கள் இந்த நாட்டுக்கு ஆங்கிலேயர்கள் வந்தது போல ஈழ நாட்டிலும் ஆங்கிலேயர் வந்து பெரிய தேவாலயங்களை கட்டி மதம் மாறும்படி வலியுறுத்தினார்கள் ஒரு சிறிய பகுதி மதம் மாறினார்கள் படிப்புக்காகவும் வறுமைக்காகவும் பெரும்பகுதி மக்கள் வறுமையில இருந்தாலும் பரவாயில்லை தெய்வ வழிபாட்டிலே சிவசிவா என்று சொல்லுவதிலே முருகா முருகா என்று சொல்லுவதிலே பிள்ளையாரே பிள்ளையாரே என்று சொல்லுவதிலே எங்கள் ஏழேடு சந்ததி செய்த கெங்கரியத்தை நாங்கள் கைவிடுவோம் என்று இருந்த காரணத்தினாலே தான் இன்றைக்கு நான் இங்கே வந்து உருக வழிபாட்டை பற்றி பேசுவதற்கு அந்த மண் செய்த மாபம் என்னவென்றால் கடைசி மட்டும் இந்த வழிபாட்டில் இருந்தவர்களை யாராலும் பிரித்து விட முடியவில்லை நல்லூரை போத்துக்கீசர் அழித்தது போல மார்க புறவிக வல்லி கட்டிய மாவட்டபுரத்தை அழித்தது போல பஞ்ச ஈசன தலங்களை அழித்தது போல இன்றைக்கும் போரிலே அந்த நாட்டிலே என்னொரு இனம் இன்னொரு இனத்தை அழிக்கின்ற அந்த கெங்கரியத்திலே எத்தனையோ விமானங்கள் குண்டு போட்டு எத்தனையோ துன்பங்களை சந்தித்த போதிலும் மீண்டும் மீண்டும் தொடங்கும் மிடுக்கு என்று மீண்டும் மீண்டும் கோயில்களை கட்டி நிமித்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஈழ தமிழர்கள் நிறைந்த காவடி ஆடுவார்கள் எத்தனையோ நேர்த்தி வைப்பார்கள் முருகன் மேலே நிறைந்த பாடல்களை எத்தனையோ புலவர்கள் பாடி இருக்கிறார்கள் ஈழத்து புலவர்கள் எல்லாம் தவத்தில் யோக சுவாமி என்கின்ற சித்தர் செல்லப்பா சுவாமி என்கின்ற தன் குரு தேரடியிலே ஆசி பெற்ற அந்த சித்தர் செல்லப்பர் என்கின்ற சித்தர் இந்த யோகநாதன் என்கின்ற ஒரு சிறுவனை பார்த்து இளைஞனை பார்த்து ஒரு நாள் முதுகிலே ஓங்கி அடித்து நல்லூர் வாசல்லே இல்லாம பூ முடிந்த காரியம் முழுவதும் உண்மை ஒரு பொல்லாப்பும் இல்லை என்று 
இந்த மந்திரத்தை இந்த வார்த்தைகளையே திருச்சியாக கொடுத்தார் ஞானிகள் மகான்கள் பரிசு தீட்சை கொடுப்பார்கள் அடித்து கொடுப்பார்கள் சில ஞானிகள் நயன தீட்சை கொடுப்பார்கள் விழித்து கொடுப்பார்கள் சில ஞானிகள் மானச தீட்சை கொடுப்பார்கள் மனத்தினாலே கொடுப்பார்கள் தவ திரு யோக சுவாமிக்கு செல்ல பிறந்த ஞானி முதுகிலே ஓங்கி மூன்று அடி அடித்து இல்லாம பூ முடிந்த காரியம் இன்றைக்கு நீங்கள் பிரிச்சிருந்தூர்ல இந்த ஒரு மணிக்கு இருக்க வேண்டும் என்பது எப்போ முடிந்த காரியம் எல்லாம பூ முடிந்த காரியம் முழுவதும் உண்மை வாழ்க்கையிலே எங்களுக்காக எழுதப்பட்டதுகள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது முழுவதும் உண்மை ஒரு பொல்லாப்பும் இல்லை யார் யாரோ உங்களுக்கு வேண்டும் என்று செய்தது என்று நீங்கள் மற்றவர்களை குறை சொல்லாதீர்கள் உங்களுக்கு உங்களுடைய கர்மமும் உங்களுடைய புண்ணியமும் உங்களுடைய நன்மையையும் தீவினையுமே ஒழிய பிறரை குற்றம் சாட்டாதீர்கள் எல்லாம் இப்போ முடித்த காரியம் முழுவதும் உண்மை ஒரு பொல்லாப்பும் இல்லை முருகனை கும்பிடு அந்த செல்லப்பருடைய அவரது வார்த்தையை தீட்சை வார்த்தையாக கேட்ட யோக சுவாமிகள் எத்தனையோ துன்பம் அந்த அவரிடத்திலே போய் ஆக்கள் கேட்டால் சொல்லுவார் நல்லூரா திருவடியை நான் நினைத்த மாத்திரத்தில் எல்லா மரப்பெயரோடைய கிளியே இரவு பகல் காணே நடி ஆன்மா அழியாத அன்றனுக்கு சொன்ன மொழி நான் மறந்து போவேனோடைய கிளியே நல்லூரா தஞ்சமடி பஞ்சம் படை வந்தால் என்ன பாரெல்லாம் வெந்தால் என்ன அச்சுவகோ நாங்கள் அடிக்கலையே ஆறுமுக தஞ்சமடி ஈழ திருநாட்டிலே எத்தனையோ தரம் படைகள் வந்தது எத்தனையோ நாட்டு படைகள் வந்தது எத்தனையோ தடவை பஞ்சம் வந்தது எத்தனையோ காயங்கள் எல்லாருக்கும் வந்தது ஆபத்துக்கள் வந்தது இன்னும் அந்த மண்ணிலே நாங்கள் நம்பி வாடுகிறோம் என்றால் பஞ்சப்படை வந்தால் என்ன பாடெல்லாம் வெந்தால் என்ன அஞ்சுவமோ நாங்கள் அடி கிளியே ஆறுமுக தஞ்சமடி என்று அந்த மகா ஞானி யோக குருநாதன் பாடி வைத்தார் அதனாலே நல்லூரை கும்பிட்டு நீ பாடு நாட்டில் உள்ள புடிகள் ஓடும் என்ற காரணத்தினாலே லட்சோப லட்ச மக்கள் நெல்லூருக்கு படை எடுக்கிறார்கள் எத்தனையோ பேர் வருகிறார்கள் இந்தியாவில் இருந்து நல்லூர் கந்தனை பார்க்க வேண்டும் அந்த நல்லூர் கோயிலை இந்த அந்நியர் அடித்த பின்னாலே அந்த கோயில் சுற்றாடலே வாழ்ந்த குடும்பம் ரகுநாத மாப்பாட முதலியார் என்று ஒரு பெரியவர் வீட்டிலே வைத்து கும்பிட்ட வேலை நல்லூர் நினைத்து தன் சந்ததி கும்பிட்ட வேலை கொண்டு வந்து ஒரு கோயிலை கட்ட தொடங்கி இன்றைக்கு அது பெருங்கோயிலாக இருக்கிறார் நீங்கள் இணைய தனங்களிலே நல்லூர் கம்பசுவாமி கோயிலை பார்க்கலாம் எந்த நேரமும் சுத்தமாக எந்த நேரம் அந்த கோயிலே யாருக்கு முன்னுரிமை கிடையாது மந்திரி வரலாம் ஜனாதிபதி வரலாம் பெரிய பெரிய பதவியில இருப்பவர்கள் வரலாம் யார் வந்தாலும் அவர்களுக்கு எந்த சிறப்பும் இல்லை அவரும் மீடா அடியவராக தானாக கும்பிட்டு போக வேண்டிய ஒரு தர்மம் நல்லூர்ல இருக்கின்றது என்றால் அது யாழ்ப்பாணத்து நல்லூர்லே இன்றைக்கு வேணப்படுகின்ற தர்மம் அது அரசனாக இருக்கலாம் ஆண்டியாக இருக்கலாம் முருகனுக்கு முன்னாலே அத்தனை பேரும் சமமங்கின்ற ஈழ தமிழர் பண்பாட்டு முருக வழிபாட்டை நீங்கள் எல்லாம் மனதாலே உணர்ந்து கண்ணாலே ஒரு நாளைக்கு கண்டு மகள வேண்டும் என்று கேட்டு பொறுமையாக இந்த உரிய கேட்டப்பட எல்லாருக்கும் நன்றி கூறி ஈழ திருநாட்டிலே இருந்து இந்த செல்வ சென்னதி முருகப் பெருமானை பற்றி மாவட்டபுரத்தை பற்றி நல்லூரை பற்றி இடுவில் கந்தனை பற்றி சொன்னேன் மண்டூர் கந்தன் என்று கிழக்கிழங்கையில இருக்கின்ற அந்த கந்தனையும் நீங்கள் மறந்து விடாதீர்கள் இந்த திருச்செந்தூர் புராணம் இங்கே இருக்கின்ற மழப்பள்ளியில இருந்து ஒருவர் எழுதி இங்கே அரங்கேற்ற முடியாமல் கடல்ல எறிந்த காலத்திலே மட்டக்கிழப்பிலே மண்டூர் கந்த சுவாமி கோயிலுக்கு அயல்லே பனமுழிப்பு என்கிற இடத்திலே கடற்கரையிலே இடந்தது அங்கே ஒருவர் எடுத்து இன்றைக்கு வரை பாதுகாத்து திருச்செந்தூர் புராணம் என்று அச்சேற்றிய காரணத்தினாலே தவத்தில் தர்மபுர இன்றைய ஆதீனம் திருச்செந்தூர் புராணத்தை சென்ற வாரம் மறுபதி போய் செய்திருப்பது மகா புண்ணியம் என்று கூறி அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வாங்க